Hey guys, my name is Raisin and welcome na naman po sa panibagong vlog natin dito sa Diary ng Trader. Ngayon ang pag-uusapan natin ay ang Fibonacci Retracement. Ano nga ba yung Fibonacci Retracement at kung paano nga ba ito ginagamit ng mga stock market traders natin para ma-anticipate nila kung hanggang saan lang yung itataas or kung hanggang saan lang yung ibabagsak ng mga stocks na meron sila. Disclaimer, hindi hawak ng Fibonacci Retracement ang ating kapalaran. Gabay lamang sila. Mayroon tayong free will. Gamitin natin ito. <laughs> okay, and if you're interested to know more about that, please do keep on watching. Okay, so ano nga ba yung Fibonacci Retracement? Yung Fibonacci Retracement ay makikita natin dito sa side. Um, normally, naka, ano ito, naka pitchfork. So, click, click lang natin yan. And hanapin natin dito sa baba, Fibonacci Retracement. Yung ginagawa ko is nilalagyan ko na lang ng stars para ma-adjust sa favorites ko. And today, andito na siya ngayon sa gilid. So, meron ako dito ang Fibonacci Retracement. So, click ko na lang yan. And kung ipa-plot mo si Fibonacci Retracement, medyo maguguluhan kasi siguro ka sa yung dami-daming numbers na lumalabas. Pero yung focus lang natin sa ngayon ay yung 38 area. 50 area, and yung 61 area. So, para hindi magulo, um, i, ano na lang natin, tanggalin na lang natin yung mga, yung mga areas na yun. So, tanggalin natin yung pampagulo. Kasi, pag may mga areas na magugulo sa buhay mo, eh, gugulo talaga. <laughs> okay, so, ito. So, meron na tayo ditong 38%, um, percent, 50%, percent, and 61%. So, yung areas lang na yan para hindi masyadong magulo. So, um, i-explain ko sa inyo na maayos yung Fibonacci Retracement. For example, maghanap tayo ng stocks. Let's say AC. Okay, yung stocks na to, yung AC, um, focus muna tayo dito sa area na to. Maglagay tayo ng gun box. Okay, focus tayo sa area na to. Alright? So, normally, yung Fibonacci Retracement, um, para malaman natin kung um, tataas or babagsak yung stocks, kailangan nating ma-identify muna yung higher high and lower low. Okay, so saan yun? Nakadepende yun sa trader. Um, Nakadepende yun kung saan nila titingnan yung higher high and lower low. So, pwede natin kunin dito yung lower low. Or pwede din natin kunin dito yung lower low. Ayan, okay? So, nakadepende na sa inyo yan. So, para sa akin, para mas maging, ano siya, uh, recent, kumbaga, dito tayo sa recent na takbuhan ng stock. So, dito tayo maglagay ng lower low, and dito tayo maglagay ng higher high. Okay? Let's think na, or let's imagine na wala pa yung area na to. So, para malaman natin, and for example, nandito pa lang yung area na to, maglagay tayo ng box. For example, ganito pa lang. Hindi pa natin nakikita yung kasunod. Hindi pa natin nakikita yung ganitong part. Okay, so para malaman natin kung ano magiging next move ng mga traders, kailangan natin i-plot yung Fibonacci Retracement. Okay, so lagay natin lower low to higher high. Okay, now para hindi magulo, drag na lang natin dun sa pinakagilid. Para walang kalaban. Uh, hindi nagsasapawan yung numbers and yung candles. Ayan. So, dito natin makikita na at this area, at this area na sa 50% area, 38 area, dito nag-bounce yung prices ng stocks. Or dito nag-bounce yung candles. Okay? So, at this area kasi guys, at 38 area, 50 area, and 61 area, dito madalas na nagkakaroon ng changes or dito madalas nagkakaroon ng shift. And kung mapapansin nyo dito, nung tumama na siya sa level ni 38 area or 50 area, eh umakyat na siya and ayan. So, for example, kung nakabili kayo dito, mapapansin nyo na umakyat na siya. Now, kung bumagsak na naman siya, nag-bounce na naman siya sa 38, and umakit na naman siya. So, ganun yung Fibonacci Retracement. Kung baga, nalalaman natin kung ano yung magiging next move ng mga traders. Kasi nga, pinagbabasihan din nila yun, yung mga galawan nila dito sa Fibonacci Retracement. Okay? Pero guys, normally, um, 
magandang gamitin itong Fibonacci retracement kung normal yung takbo ng market. Pero sa sa nangyayari sa atin ngayon na may pandemic, minsan kahit na tumama na siya sa 38 level, 50 level or 60 level, minsan wala eh pabagsak pa rin yung ano natin, pabagsak pa rin yung yung takbo ng market natin ngayon. Pero yeah, mas magandang malaman na muna natin ngayon yung Fibonacci retracement. Para next time, kung maging normal lang yung takbo ng market, eh, edi mas magamit na natin siya, di ba? Kahit naman abnormal yung takbo ng market, pwede nyo pa rin gamitin ito. Pero yun nga lang, kailangan mo talagang bantayan ng mabuti kasi um, napaka-bilis ng mga galawan ngayon sa market, lalong-lalo na sa panahong ito. Hindi natin alam kung tataas pa ba or babagsak pa ba yung yung mga stocks natin kasi wala pa eh. Wala pa tayong nakikitang cure, kumbaga. Wala pa tayong nakikitang gamot sa sakit na meron yung mundo natin ngayon. Okay. So, tingnan natin dito. May mga areas din dito na pwede natin i-plot. Like, for example, ayan. So, kung mapapansin nyo, nag-bounce sa 30. So, delete natin yan. Kung ito na naman, titingnan natin, lower low, higher high, mapapansin natin, 38%. Diba? Ito yung sinasabi ko kanina na normally at this area nagbabounce yung mga stocks. Okay? 38. Nagbounce na siya. Okay? So, ganun yung beauty ng um, Fibonacci retracement. Kasi once na bumaba na yung area and tumama na siya sa 38 area, 50 area or 61 area, may tendency na tata siya. Okay, so maganda pa tayo ng iba pang example. Meron pa tayo dito kay, let's say, uh, ano pa ba? Subukan natin si Bloom. Okay, yung stocks ni Bloom. Ayan, medyo sideways si Bloom kung mapapansin nyo. Pero pwede pa rin natin siyang i-plot. And for example, maglagay tayo dito. Okay, practice it. Lower low and higher high. Okay, so maglagay tayo dito ng Fibonacci. Okay, mula sa baba. Papunta sa taas and i-drag na lang natin. Okay, i-drag na lang natin para hindi magulo. Okay, kung napapansin nyo, saan nag-bounce yung prices? Sa 50% area and tumaas na siya. Okay, so it means nare-respeto ng mga traders na to yung Fibonacci retracement dito kay Bloom. Okay, ano pa? Mm, subukan pa natin ka URC. Subukan natin si URC. Okay, ito, kay URC. Um, subukan natin ito. Like for example, this area, lower low. And ilalagay natin dito yung higher high. So, i-plot natin si Fibonacci retracement. Okay, dito sa baba, mula sa taas. There you go. Okay, there. And let's just move it sa left side para hindi masyadong magulo. And yeah, kung mapapansin nyo dito, saan siya nag-bounce? The 38 area. And nung nag-bounce na siya sa 38 area, ay eh, umakyat na siya. And bumaba na naman siya, umakyat na naman sa 38 area. And umakyat na naman. So, ano pa? Ang hinapat tayo ng madami pang proof para malaman nyo na, oo nga pala, nire-respeto nga pala talaga nila yung galawan um, based sa Fibonacci retracement. Okay, ito pa. Like this one. Plot sa pinakababa. Hanggang doon sa pinakataas and move lang natin sa left para hindi masyadong magulo. Okay? Nung, tumaki, nung, tumaki, <laughs> nung tumaas na siya, okay, so bumagsak na siya and nag-bounce na siya dito na area and tumakit na siya. So, kung nakabili ka dito, eh, magkano na yung gain mo niyan? Dito na naman, bumagsak na naman siya, nag-bounce na naman siya sa 50 and tumakit na naman siya. So, those are the magical area. 38, 50, and 61. Hanap pa tayo dito. Uh, let's say BPI. Subukan natin si BPI. Ayan. Okay, kay BPI. So, saan yung lower low ni BPI? Siyempre, nandito. Yung higher high is nandito. Ipagpalagay nyo na lang ha, na hindi pa yan natin nakikita sa ngayon. Okay, so, i-plot natin si Fibonacci retracement mula dyan hanggang dyan. Okay, so, kung napapansin nyo dito, nung bumagsak na si Fib, or I mean, nung bumagsak na yung mga candles, mapapansin natin at the 50% area, eh, umakit na naman siya, papunta dito, 
and then bumagsak at this area, umakit na naman hanggang sa dito. Tingnan nyo, kahit pa extend natin yan. Diba? Papansin nyo dyan, uh, naglalaro lang yung price at around this area. And umakit na ng umakit yung FIB. Okay, so ganan yung ganyan yung beauty ng ng um, Fibonacci retracement. It's like kapag umakit na yung stocks and napapansin na natin na medyo bumababa na siya, eh magplat na agad tayo ng Fibonacci retracement natin. Para sa ganun, kung biglang nagbounce na siya at 38 area or kung biglang nagbounce na siya at 50% area, eh mahuli natin yung pagangat niya. Okay? So, ganun yung Fibonacci retracement. Now, meron naman tayong tinatawag na reverse Fibonacci retracement. Yung kanina, yung Fibonacci retracement, normal yun. I mean, ginagamit natin yun para malaman kung kailan aangat yung stocks. Now, sa reverse Fibonacci naman, ginagamit natin yun kung kailan babagsak or hanggang kailan aangat yung stocks at babagsak na naman siya. Okay? So, ganun yung reverse. Now, for example, uh, ipapakita natin sa inyo si JFC. Okay, there you go. Now, dito kay JFC, kung mapapansin nyo dito si JFC, hahanapin natin dito yung um, lower low and higher high. Kaso baliktad, ang unahin na muna natin is yung, uh, let's say, higher high. Let's say dito. Ito yung, for example, na gusto ko. Or let's say dito na lang. Okay. Ayan. At ito naman yung lower low. Okay. Now, tulad ng sabi ko, reverse. So, babalik ta rin natin. Magsisimula tayo dito at idadrag natin siya papunta dito sa pinakababa. So, i-move na muna natin para hindi magulo. So, ayan. Ano na papansin nyo? Nung tumama na siya sa 61 area or tumama na sa 50 area, eh, bumagsak na siya. Okay? Tumama, umakit siya hanggang 50 and bumagsak na siya. Okay? Ito naman yung tinatawag nating reverse fib. Para ma-identify natin kung hanggang kailan lang yung itataas niya para makaiwas tayo at mag-cut loss na or mag-take profit na tayo. Kumbaga, kapag tumama na siya sa mga areas ng 61, 50, or 38 areas sa reverse fib. Okay? Ginagamit natin ito kapag pabagsak yung takbo ng market. Okay, like for example, this one, kay Jollibee, uh, maglagay tayo ng Fibonacci dito. For example, um, higher high and lower low kasi pabagsak si Jollibee. So, hanggang dito. So, most probably, hindi ko sinasabing again, hindi 100% na ganito yung galawan ng market kasi nga abnormal yung, yung galaw ng market natin ngayon. So, kung normal yung magiging takbo ng market natin, most probably, may tendency si JFC na tumaas hanggang 38 area. Okay? Mag-bounce mula dito sa price na ito and pumunta ng 38 area. And then, kapag na-reach niya na yung 38 area na yan, at babagsak na naman siya pababa. Okay? Or angat hanggang 50, then babagsak na naman. Or angat hanggang 61, then babagsak na naman. Kasi nga, downtrend si Jollibee ngayon. Medyo abnormal yung market natin ngayon. So, pwede natin gamitin yung reverse fib. Balikan natin si BPI. I guess, pwede, na, pwede din natin gamitin kay BPI yung reverse fib. Okay, like for example, this one. Uh, ilagay na lang natin yung higher high natin is at this area. Gamit na natin itong... Wait for a moment. Naklik ko kasi. Ayan, gamitin na lang natin itong... Ito na yung higher high natin. At ito naman yung lower low natin. Okay, gamitin natin yung reverse Fibonacci. So, mula dyan hanggang dyan. Okay. Kung napapansin nyo ngayon, si... Si, si BPI, eh, umakit siya hanggang dyan. Tingnan yung area na to. Umakit siya hanggang dyan. Pero nung naabot niya na yung 38 per area, eh, bumagsak na naman siya. So, 38, bumagsak. And ngayon, sinusubukan niyang akitin yung 50. Most probably, kung naabot niya yung 50 na yan, eh, most probably, babagsak na naman siya. So, angat pa siya ng konti, and most probably, babagsak na naman siya. 
Okay, kasi nga medyo abnormal pa yung market natin ngayon. And medyo downtrend pa si BPI, kung mapapansin nyo. So, ganun natin ginagamit yung um, Fibonacci retracement. Nagagamit natin siya para malaman natin kung kailan aakyat yung stocks at kung kailan babagsak yung stocks sa pamamagitan ng 3 magical areas na 30, 38, uh, 50, and 61. Okay. And again, disclaimer, uulit, uulit, ulitin ko sa inyo na hindi 100% na um, effective. Okay. So, just be cautious. Um, continue to observe and pag-aralan natin. Okay. So, para magamit natin yung natutunan natin ngayon, subukan natin siyang laruin sa invest uh, trading ground. Okay. So, let's say ito. Yung stocks na to. Okay. Hala. Okay. Subukan natin kung effective yung um, stocks na meron tayo. So, since downtrend yung stocks na to, anong gagamitin natin? Reverse Fib. Okay. So, since pababa siya, ang gagamitin natin is mula dun sa taas, maglalagay tayo ng trend line dyan. That's our higher high. And this will be our lower low. And ipaplot natin ang baliktad, yung Fibonacci retracement there. And move lang natin hanggang dyan. Okay. Kung mapapansin natin dito, si... Si anong stock sa ito? Ay, wala nga pala itong pangalan. So, most probably, ang mangyayari nito, since na-reach nyo na yung 38 level, most probably, babagsak ito, or aangat pa siya hanggang 50 or 61, then babagsak. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Okay, see? Bumagsak na siya. Okay? So, yun yung sinasabi natin na reverse fib. Um, play pa tayo ng isa pa. End game. Gana pa tayo. Okay. Play. Ito. So, tingnan natin. Downtrend din ito. So, pagmamasdan natin yung higher high and lower low. Okay. So, lower low. Alright. And then, i-plot din natin yung Fibonacci natin. So, mula doon hanggang dyan. Okay. Kung napapansin nyo, na-reach nyo na din yung 50 area or 38 area. Anong mangyayari? Most probably, angat pa to hanggang 50 or angat pa hanggang 61. Pero pag na-reach na yung area na yun, eh, bababa na rin siya. Or most probably, hanggang dito na lang siya sa 38. So, tingnan natin. See? Umagsak na naman siya. Oh, umangat na naman siya hanggang doon. Hanggang doon lang. <laughs> okay. Uy, bakit ko na-sell yan? Dapat next day din yun. Okay, so, ang ganyan. See? Hanggang, hanggang those areas lang siya. And, babagsak na naman siya. So, nakita nyo ba yung beauty ng Fibonacci? Isa pa. Subukan pa natin. Let's play again. Okay. Alright. So, this one. Uh, medyo uptrend yung stock na to. So, titingnan natin. Titingnan natin. Mula sa level na to. This one. This area. And this area, okay? Maglalagay tayo ng fib. Alright. So, anong mapapansin natin? 61. Okay. So, since up na itong stock na to, eh, may pag-asa na tataas pa to siya. Okay? Hanggang 50 or hanggang 30, then bagsak na naman siya. Again, hindi 100% oh, yung, yung indicator na to. So, tingnan natin kung ano yung magiging galawan. So, next day. See? Umangat na siya. Hanggang 50. So, babagsak na naman to. See? Okay? So, ayan. Hanggang 30. So, nasubukan niya nang abutin yung 30. Pero, hanggang gano'n na siya. Nakita niyo? Hanggang dyan na area, sinubukan niya umakyat. Hanggang 50. So, that's the beauty of Fibonacci. So, hanggang dito na lang. And I hope may natutunan kayo. So, thank you ulit sa mga nanood. And please do support me by following my Facebook page, Diary ng Trader, or by subscribing to my YouTube channel, Diary ng Trader. Hanggang sa muli. Paalam! Bye!